iscrivetevi al canale, questo ve lo dico sempre, ma è veramente importante e attivate anche la campanellina in modo da restare allineati e agganciati per eh, tutti i video che io vado a pubblicare di volta in volta insomma ragazzi è scoppiata l'estate, è metà giugno e fa un caldo terribile con questa ondata di calore che arriva dall'Africa dall e così noi abbiamo deciso di prendere e partire subito per una bella vacanza andiamo in Sardegna really? esatto, bellissima la Sardegna stiamo andando adesso a prendere il traghetto abbiamo scelto la Sardegna Ferris perché costava meno delle altre compagnie e facciamo Livorno, Golfo degli Aranci quindi adesso stiamo andando a Livorno stanotte dormiremo lì al porto vediamo se trovare una sistemazione adatta domani mattina alle 8 abbiamo l'imbarco ecco superata a Bologna abbiamo un incolonamento per incidente speriamo che non sia successo niente di grave ancora un bel po' di coda qui fino allo svincolo per Firenze nel frattempo io dallo schermino qui del, dell'autostar riesco a tenere sotto controllo un po' tutto davanti, dietro, di lato, veramente eccezionale questo è in dotazione al, all'autostar con le quattro telecamere posizionate davanti, nei due specchietti e dietro Intanto che siamo in coda, ammiriamo il santuario della Madonna di San Luca, che si erge sulla sommità del Colle della Guardia e che fu costruito nel XII secolo a protezione di una icona di scuola bizantina che raffigura la Madonna col bambino e che la tradizione religiosa attribuisce a San Luca. Il santuario è collegato al centro di Bologna da un portico lungo ben 3796 metri, accompagnato da 666 arcate, 15 cappelle e da 489 scalini. Per questo detiene tuttora il primato di portico più lungo al mondo. Da farci un bel video che ve ne pare! Arrivati a Livorno ci sistemiamo al parcheggio di via della cinta esterna, abbastanza comodo al porto. Il costo per i camper è di 80 centesimi l'ora e qui abbiamo passato la notte in attesa dell'imbarco previsto per le ore 7. Però, una prima sorpresa di questo viaggio è che abbiamo al seguito nostra figlia con il suo compagno e il nipotino Davide, a bordo del loro van Benimar, soprannominato Benny. Alle ore 6 e 10 in punto ci avviamo verso l'imbarco che dista circa 10 minuti dal parcheggio. Il trasferimento dal parcheggio al porto è stato un po' rocambolesco, ma finalmente anche Benny ci raggiunge. Ci imbarchiamo sulla nave Mega Express, di proprietà della compagnia Corsica e Sardinia Ferris. A vederla è veramente enorme, con i suoi quasi 173 metri di lunghezza, con la capienza di 150 auto e di 1756 passeggeri. Sardinia Ferris si è dimostrata un'ottima compagnia fin dall'assistenza all'imbarco. Il personale addetto infatti è molto disponibile e attento. Senza che io dicessi nulla, hanno visto che il mio camper ha lo sbalzo posteriore lungo e basso e per questo si sono preoccupati di farmi accedere alle rampe di traverso in modo da ridurre la pendenza ed evitare che toccassi sotto. C'è mancato davvero poco. Per motivi di sicurezza, prima di salire a bordo avevo spento il frigo dei boiler. Adesso, lasciando il camper nel garage della nave, vado anche a chiudere i rubinetti delle bombole del gas.
Days like these last Eccoci, siamo praticamente a metà del viaggio, la nave ha sempre corso intorno ai 50 51 km all'ora che sono 27 miglia nautiche circa e il mare è tranquillissimo, quindi una traversata fa molto molto tranquilla. Ci vediamo tra poco lo spara. Search the pieces for hope or mumble. Appena usciti dal porto di Volfaranci notiamo una specie di enorme accampamento di grandiose strutture mobili. Cosa ancora più singolare, tutte avevano il logo Movie Makers. Così abbiamo iniziato ad indagare e dal ritorno, prima dell'imbarco, sono andato a curiosare. Nell'ultima puntata di questo viaggio vi racconterò cosa ho scoperto. Eh, ma veramente sembra un dipinto. Con un trasferimento di 74 km, circa un'ora e 40 minuti, ci spostiamo a Vignola sul mare, nel comune di Aglientu, sempre in Gallura. Qui ci siamo sistemati all'area di sosta Oasi Gallura, adiacente ad una lunga spiaggia di sassolini molto fini. L'area di sosta è dotata di tutti i servizi ed è comoda, oltre che per il mare, anche per la piazzetta con bar, ristoranti, un market e la rosticceria. A giugno abbiamo pagato 22 euro al giorno più 3 euro per la corrente e 1,50 euro di tasse di soggiorno per ciascun maggiorenne. Qui c'è il camper service, grandissimo, comodo, veramente anche i mezzi più grandi non hanno nessuna difficoltà ad accedere, con la possibilità di carico scarico delle acque grigie, della cassetta, pozzetto. In ogni caso però l'acqua è non potabile. Veramente tenuta molto bene. Ecco guardate qui la misura delle piazzole. C'è la corrente elettrica con il pagamento del supplemento. Sì, adesso vediamo dove siamo sistemati noi. E questa è la nostra piazzola. Unico punto di attenzione i numerosi formicai. Comunque non sono entrate formiche nei nostri camper. Bellissima la fioritura tutto intorno. Siamo di qua, bellissima la bugambia, guardate che roba. Il dolce era aperto, 
nunca consumimos agua, no le probamos, no funciona. ¿no? Esta es la pintura ecológica, la diferenciada. Y así nos vemos por el pedazo con el market. Appena sistemati i camper ci siamo diretti a vedere il mare, ma mi ha colpito tantissimo la vista di un signore che dipingeva su una grande pietra il luogo dell'area di sosta o Asigallura. Al ritorno dalla spiaggia l'artista stava completando l'opera con grande perizia e allora mi sono fermato perché volevo conoscerlo. È stata una vera rivelazione, avevo davanti il maestro Giovanni Cossu che mi ha mostrato le foto di alcune delle sue tantissime opere d'arte, tra le quali sculture su legno, pietra e su un vero dente di leone. divertendo a lavare i piatti per me è proprio quasi sinonimo di vacanza lavare i piatti all'aperto è veramente bello a casa abbiamo la lavastoviglie qua uno si diverte il sole così insomma lo raccomando a tutti eh Andiamo in spiaggia? Andiamo in spiaggia! Facciamo una bella passeggiata adesso! Parlo per i nostri spettatori, ma tu fai un trucco per i... Sta facendo? C'è solo un po' di vento. C'è solo un po' di vento, chiudiamo l'ombrellone.
certo punto la sabbia è diventata proprio farina. Sentiero che dalla spiaggia porta direttamente alla torre. Ci stiamo avvicinando, eh. Ecco che c'è un barco. La torre di Vignola è una delle tante fortificazioni costiere della Sardegna risalenti al periodo di occupazione aragonese e costruite con lo scopo di proteggere le coste dell'isola dalle frequenti minacce nemiche. È situata su un promontorio a circa 20 metri sul livello del mare, tra la punta di Lifrancesi e la frazione di Vignola Mare. Edificata nel 1605 utilizzando conci di granito irregolari recuperati in loco, la torre di Vignola ha forma a tronco di cono, ha un diametro esterno alla base di 12 metri e altrettanti in altezza, e i muri perimetrali dello spessore di circa 2 metri. L'ingresso, posto a 5 metri e mezzo dal suolo, avveniva originariamente con l'ausilio di scale di corda che in caso di pericolo potevano essere ritirate. Verso la metà del 1800 l'accesso al fortilizio venne reso più comodo con la costruzione di una scala esterna. La torre di Vignola era presidiata da una guarnigione composta da un comandante, un artigliere e tre soldati armati di cannone a grosso calibro, sei fucili e due spingarde. Ecco, entrati nella torre, cilindrica con colonna in mezzo che sostiene il tutto e il caminetto con purtroppo i resti di un beveraggio purtroppo ora siamo sulla destra scalina e saliamo su i gradini sono ripidi e scoscesi quindi non sono adatti a chi ha paura di bravi siete stati col bimbo ad arrivare qui sopra Sei rilassata? <laughs> 